இன்னைக்கான ரெசிபி பீஸா பேஸ் வீட்டில் எப்படி செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓவனில் எப்படி செய்யலாம் ஓவன் இல்லாமல் எப்படி செய்யலான்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு சின்ன பவுலில் ட்ரை ஈஸ்ட் நான் இன்றைக்கி பேக்கர்ஸ் ட்ரை ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் இது இருபத்தஞ்சி கிராம் உள்ள பேக்கு இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வருது இப்போது எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லேயும் ட்ரை ஈஸ்ட் கிடைக்கிது பவுடராகவும் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி பாலாகவும் இருக்குது நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் ட்ரை ஈஸ்ட்டுக்கு மூணு டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அரை கப் வெது வெதுப்பான பால் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது அந்த ஈஸ்ட்டும் சுகரும் இதில் நல்லா கரையணும் பவுடர் ஈஸ்ட்டாக இருந்தால் ஈஸியாக கரைஞ்சிரும் இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டி கெட்டியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக கரையாது அதனால் கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வெட்டுறோம் இப்போது இந்த ஈஸ்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒன்றரை கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் இந்த ஒன்றரை கப் மைதாக்கு நம்மளுக்கு மூணு மீடியம் சைஸ் பீஸா பேஸ் கிடைக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்க ஈஸ்ட்டை வந்து இப்போ இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் இலகுவாக இருக்கணும் அந்த பதத்தில் தான் இப்போ நம்ம அதை பிசைஞ்சு எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி நார்மல் தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேன் சூடானதெல்லாம் கிடையாது நார்மல் வாட்டர் தான் நம்ம ஊற்றுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிடக்கூடாது சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் இலகுவாக இருக்கும் நம்ம கையிலலாம் லேஸாக ஒட்டி தான் வரும் இதில் இப்போது இந்த டைமில் வந்து எண்ணெயோ பட்டரோ எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் இதை வந்து அப்படியே நம்ம மூடி வச்சிடலாம் கையில் லேஸாக ஒட்டி தான் வரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதோட பீஸா பேஸ் மாவு இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு இதை அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ நான் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் இதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவு ரெண்டு மடங்காக பெருசாக இருக்கும் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கும் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா இந்த மாவோடு சேர்த்து பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் பட்டர் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரிஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் பட் ரிஃபைண்ட் ஆயில் சேர்க்கறதை விட பட்டர் சேர்க்கும் போது தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் பர்ஃபெக்டாகவும் கிடைக்கும் இப்போது இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு இது கூடவே இப்போ திரும்ப ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டு திரும்ப லைட்டாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம கையில் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நம்மளோட பீஸா பேஸ் டவு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் நாம் வந்து ஒரு குக்கர்லேயோ அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் உப்பு அப்படி இல்லைன்னா மணல் இந்த மாதிரி கீழே சமமாக போட்டுட்டு இது மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருவோம் இதை வந்து அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிசைஞ்சி வச்ச மாவை நான் மூணாக பிரித்து எடுத்துக்கிட்டேன் இதை நல்லா இந்த மாதிரி டக்கின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா அப்படி மடித்து பிசைஞ்சிட்டு தேய்ச்சி எடுத்துப்போம் இது ரொம்ப சன்னமாக தேய்ச்சிடக்கூடாது ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ ரவுண்டாக தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ ரவுண்டாக தேய்ச்சிக்கலாம் இதில் ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் வச்சு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக எல்லா சைடும் வேகும் ஒரு நார்மல் பிளேட்டை பட்டர் இல்லைனா ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் அது மேலே லேஸாக மைதா மாவை தூவி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த தட்டோடு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க பீஸா பேஸை அதில் வச்சிடறோம் இது மாதிரி நான் இன்றைக்கி ரெண்டு இது இப்போ ரெடி பண்ணிட்டேன் ஒன்று அவன்லேயும் ஒன்று நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் அப்படி இல்லைனா குக்கர் இதில் வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் அஞ்சு நிமிஷம் சூடான பாத்திரத்தில் இந்த இதை வச்சு நான் மூடிடுறேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு வேகட்டும் இப்போது பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பீஸா பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே சாஃப்டான பீஸா பேஸ் ரெடி நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க இன்னொரு பீஸை ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் நான் வைக்கிறேன் ரெண்டு நிமிஷம் டைம் செட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு 
ரெண்டரை நிமிஷம் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்மளோட பீஸா பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பீஸா பேஸ் அவனில் பண்ணது பிளேட்டில் எதுவுமே விட்டலை நல்லாவே சாஃப்டாக வந்திருக்கு நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லை நம்ம குக்கரில் பண்ண பீஸா பேஸுமே அதே மாதிரி சாஃப்டாக வந்திருக்கு பீஸா பேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவன் வேணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம குக்கர்லேயும் செஞ்சிடலாம் அதை நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டான பீஸா பேஸ் நம்ம வீட்டிலே இப்போ தயாராகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கீழே லைக் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ பீஸா எப்படி பண்ணலான்றத நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் த்ரீ டைப் ஆஃப் பீஸா எப்படி பண்ணலான்றதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்